Und der Säuerhausbrand um 11.38 Uhr. Hier steht zumindest ein bisschen mehr noch. Hi, Albert. We've got this case. Hey, Biggs. We? You have a partner? What gives? This is Cole Phelps. You may have read about him. Oh, now I get it. Hello, Phelps. Welcome to the netherworld of ours. Family of four found dead in their beds. Heater explosion. Hey, another one? Looks that way. Instaheat Model 70. Before you get excited, we get a couple of water heaters a month go back. Take a look around the yard and see what you can find. Okay, schauen wir es uns an. Diesmal also keine Überlebenden. Die hatten noch ein bisschen weniger Glück als die anderen. Miese Sache. Oh, die liegen hier sogar offen rum. You gonna stick it out, Cole? You're gonna try, Mal. What have you got? Family by the name of Sawyer. Mother, father and two kids. All in bed from the looks of it. Oh, I'd say carbon monoxide poisoning. The burns are superficial. Time of death. I'd say about midnight. Anything more exact will take some time to determine. Lynch tells me this has something to do with a faulty water heater. Could be. There's been a spate of problems with a particular brand. I've got another angle in mind. You care to elucidate, Detective? This is a murder and not an accident. Sharing information has helped us solve quite a few cases together. I need something concrete, Mal, before the department gets wind of it. I'm in arson for a reason. I feel sorry for your wife and kids, Phelps, not for you. But you're a good case man. One of the best I've ever met. I'll help in any way I can. Thanks, Mal. I'd say that's firm but fair. Guter Mann. Okay, wenigstens sind sie nicht verbrannt, sondern sind vorher gestorben. Mann, 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 Mann. Insurance companies write these incidents up as acts of God. Wieso schlafen die eigentlich in Straßenklamotten? Das ist ja auch seltsam. So, können wir uns hier irgendwas anschauen? Ich glaube nicht, ne? An den Leichen meine ich jetzt. So, dann suchen wir vielleicht erstmal die Stelle, wo der Wasserboiler war. Das sollte dann eher draußen sein. Ich nehme mal an, drinnen werden wir wohl nichts weiterfinden, oder? Irgendwas mit der Uhr? Wahrscheinlich nicht. Nee. Okay. Hier sind die Wände zumindest noch ein bisschen höher als nebenan. Aber ich glaube, hier wird genauso wenig drin zu finden sein. Okay, dann schauen wir mal draußen am Haus nach. Irgendwo muss der Wasserboiler ja gestanden haben. Wahrscheinlich nicht hier. Ich versuch's mal auf der anderen Seite. Gibt's denn einen Hund? Hier gibt's eine Hundehütte, also muss doch irgendwo ein Hund sein, oder? So, lass mal schauen hier. Irgendwelche Überreste von einem Boiler? Irgendwas? Nicht so? Irgendwas am Auto? Warum ist die Kiste eigentlich so wahnsinnig ausgebrannt? Das steht doch ein ganzes Stück weg. Ich weiß es nicht. Okay, äh, irgendwas hier. Wir müssen doch hier irgendwas am Rande haben. Ich meine, irgendwas anderes als der Wasserboiler wird wahrscheinlich... Geh mal weg, Mensch. Wird wahrscheinlich nicht weiter interessant sein, oder? Ich erwarte jetzt nicht unbedingt so viele neue Beweise hier. Es liegt mir... Achso, das ist bloß ein Football. Schauen wir uns mal die kleine Hütte an. Geht nicht. Okay, dann schauen wir sie uns nicht an. So, vielleicht doch irgendwas hier auf dem Boden. Das Rohr, nein. Was haben wir denn hier? Ach, es ist bloß ein Kamin einlassen. Na dann. Ich weiß ja nicht, wo der Boiler stand. Vielleicht haben sie das ja auch schon weggeschleppt. Hm. Ich muss sagen, diese... Liegt hier schon wieder ein Buch rum? So ein zu einem Drittel verbranntes? Schon wieder dasselbe wie vorhin. Oder zumindest das gleiche. Hm. Was ist das denn? Ach, ein verbrannter Ventilator. 
Okay, also die Fälle sind ein bisschen seltsam, wenn man hier dann in den verbrannten Häusern umrennt, finde ich. Ich weiß ja nicht, was genau ihr jetzt von mir wollt, was ich hier finden soll. Aber im Haus ist doch nichts, oder? So, die Uhr, die hatten wir ja schon in der Hand. Ansonsten ist sie nicht viel. Nee. Einige Stunden später. Oh, hier liegt noch was. Ernsthaft. Okay, das ist auch noch wichtig. Na dann. Drei Stunden später. Endlich was gefunden. So, ich hatte doch gerade schon das Geräusch gehört. Cool. Ah. Insta Heat. Hey Biggs. Is this significant? Regulator Val. Good find. Detectives? This is the next door neighbor. Detective Phelps. Can you help? They were supposed to be going away. They won a trip somewhere. But little Henry got sick, so they had to cancel. What are the chances? Do you know who ran the competition? Gulliver's Travel, up on Santa Monica Boulevard. Thanks. You've been a big help. Phelps, the guy across the street. I've seen him before. He likes fire. Okay. Hurry, oh, you can still him. catch him. Na dann heizen wir mal hinterher. Den kriegen wir doch ohne Probleme. Ja, das war jetzt nicht sonderlich überraschend, aber mal ehrlich, dieses kleine Reglerventil, das irgendwo am Rande rumliegt. So, dann müssen wir mal ein bisschen schneller machen, um ihn auch zu kriegen. Jetzt aber. Immer noch nicht. Komm schon. Jetzt kriegen wir ihn. Okay. Alles gut. Sogar mit weicher Landung auf dem Rasen. What's your name? Herbert Chapman. So you like fires? Some. Watching them or setting them? I don't want any trouble. Turn out your pockets. You're a naughty boy, aren't you, Herbert? I keep myself to myself. Okay. Eine Kippe und einige Streichhölzer. Das hat ja aber noch nichts zu sagen unbedingt. Öffnen können wir es nicht. Näher anschauen auch nicht. Okay. Zigaretten in der Matchbox gibt dir 5 oder 6 Minuten Delay. Du willst mehr Zeit, du nutzt einen Moskito-Coin. Nicht, you, Herbert. Du liebst dieses Feuer, Herbert. Hell no. Ich habe es über das Feuerradio Ach so. Die Zigarette als Zeitverzögerung. Komm und sieh mich auf der Feuerstation. Ich habe eine Theorie über das. Wir werden es tun, Lynch. Nimm diesen Typen an. Wir werden ihn später fragen. Du hast es, Detektiv. Why have you got such a hard on for this case? If it is murder, it's almost impossible to prove. Fire doesn't leave much evidence. There's no percentage in this. I think it's more than one case. There are house fires, coal, accidents, heater fires, gas explosions. There's got to be a reason. The reason is you want to be a star again. Forget it. Give it up. You'll feel better. There's something to this. I know it. What are you talking about? Arson is insurance. It's always been insurance. We still investigate the cases, Biggs. The people in this house are dead. Go soak your head, Phelps. This hero business is a full-time obsession with you. Ach, I'm gonna make this case. I'm gonna rub the department's nose in it. Help me or stay out of my way. You got it? Geh ihn doch nicht so blöd an, aber mal ehrlich, es ist doch offensichtlich, dass da was faul ist an der Sache. Ich meine, es ist doch noch nicht mal weit hergeholt, dass die Wohnbauförderung dahinter steckt. Beziehungsweise, dass so Platz gemacht werden soll. Und die haben eben insofern Pech gehabt, dass sie dummerweise nicht gefahren sind. So, also auf geht's. Ach, halt! Ah ne, scheiß drauf. So geil war die Kiste jetzt auch nicht, dass ich ihn unbedingt wieder nehmen müsste. Hab bloß gerade das markante Heck meines äh, versteckten Fahrzeugs gesehen. Aber ist dann auch egal letztendlich. Ach, da sind wir ja auch schon. Das war ja doch relativ nah. Elysian Fields Baustelle, 12.01 Uhr. This is supposed to be the registered offices of the Suburban Redevelopment Fund. This is an Elysian Housing Development, Mac. 
So Elysian is an investor in the redevelopment fund. Looks that way. Are we done here, Mac? I've got work to do. Sure, buddy. Thanks for your help. Elysian are investors in the suburban redevelopment. So what? If you think I'm putting my pension on the line and harassing Leland Monroe without evidence, you're out of your mind. Lynch says we should visit him at Fire Station 32. Who exactly is this guy, Lynch? Lynch is a legend. You should feel privileged. He doesn't let many people into the inner sanctum. Keep your mouth shut and you'll learn something about fires. Schauen wir es uns an. Ich bin gespannt, was er für eine Theorie hat. Auf jeden Fall war das ja jetzt erstmal eine Nullnummer gerade hier. Hat mich jetzt auch nicht so sehr gewundert, dass sie mal wieder eine Scheinadresse da angeben. Ich meine, was irgendwelche organisierten Verbrecherbanden können, das kann eine staatlich organisierte Verbrecherbande erst recht. Komm, ich halte mal gleich hier so lang. Hey. Wo müssen wir denn dafür hin, für den Fall? Nicht in die Nähe, auf jeden Fall. Nicht in die Nähe. Na gut. Dann also auf zur Feuerwache. Da ist auch gleich ein verstecktes Fahrzeug nebenan, das wir zwar schon haben, aber es wird allemal besser sein, als das, was wir hier haben, denke ich. Wobei ich zugeben muss, so schlecht ist die Karre jetzt eigentlich gar nicht. Weg. Weg. So, da sind wir. Diese blöde Busch hier im Weg, aber hier gibt es zumindest noch einen Hintereingang. Okay. Na dann, schauen wir uns mal an, was er zu sagen hat. Feuerwache 32, 12 Uhr 12. We came as soon as we could. How bad is it? Come on, you can tell me. Lynch. Biggs, you two investigating the house fire on Kenmore Avenue as well? Yep. Why? I had to look around the place while I was out there. Do you believe the fire? I deal in facts, Phelps. Evidence of an explosion. No obvious sign of accelerants. Wiring looks intact. Come and take a look at this. This the heater from the Sawyer fire out? Yes, it is. Okay, and Reginald Varley had da die Wartung übernommen. Ja, wird doch gleich als wichtige Person aufgeführt. Like Na sowas. Das haben wir irgendwie schon mal gehört. I have a theory and it's a theory only. I don't have enough evidence to prove. Now, if you say it so, we're listening. Okay, Phelps. You're a bright penny. You have a gas supply. You have a Bunsen burner as a pilot light. You have a regulator valve and the balloon represents the gas expanding in the room. Now the gas has to make contact with the mosquito coil to form an explosion. Let's see if you can work out the chain of events. Oh, ich muss basteln. Jetzt habe ich gerade gar nicht so aufgepasst, muss ich zugeben. Okay, hier haben wir den Regler. Den würde ich erstmal hier oben dran setzen. Das sieht doch ganz schön aus. So, was ist das denn? Ich weiß es nicht. Wir setzen es mal da dran. Wird schon passen. Und dann das Stück noch. Könnt ihr das hinhauen? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay, dann bauen wir das mal anders. Was ist denn das hier in der Mitte eigentlich? Ich habe keine Ahnung, was das darstellt. So, ich setze das erstmal an die Seite. So. Theoretischerweise müsste der... Nein, ich will nicht den Regler haben. Ich wollte eigentlich das unten haben. So, ich weiß halt nicht, was das hier darstellt. Ach, das ist der Ballon, ne? Ah. The gas bubble needs to be next to the coil if it's gonna ignite. Äh, die gas bubble to the... Ja, ist es doch. Was willst du denn von mir? Ich weiß es nicht. Vielleicht willst du ja, dass ich... Ich find's eigentlich unlogisch, wenn wir das Ventil von da vorne wegnehmen. Aber wir können's ja mal so hinstellen. So, keine Ahnung. Good, your regulator is in position. Okay, I'll light your pilot and turn the gas. They pull the lever on the left to turn on the gas. Okay. Whew. 
So that's how it's being done. Maybe. There could be a fault with these valves. I've adjusted this one for our experiment, but you need to take it to InstaHeat and see what they say. Their headquarters is on North Harvard Boulevard, number 262. Thanks, Albert. You're welcome, Biggs. See you at the next show. Netter Kerl. Ich finde, jetzt haben wir mal äh, richtig kompetente und gute Leute, die wir hier als äh, Kollegen haben, finde ich zumindest. Was irgendwie erstaunlich ist. The next fire. You should go to the factory and see how many of these things are going bang in the night. You know this Chapman character? The guy's a freak. Loves fires. He's the kind of guy that would like for a lot of things. We don't really have any credible evidence to pursue him with. Ich finde nicht, dass der passt. Weil das ganze hier System hat und der Kerl äh, sicherlich wahllos anzünden wird. Und auch die Methode des Feuerlegens nicht auf ihn passt. So, schauen wir mal kurz, ob das in der Nähe ist. Natürlich nicht. Ne, die Methode des Feuerlegens passt überhaupt nicht auf ihn. Von daher äh, glaube ich nicht, dass der das ist. Ganz ehrlich. Na gut, machen wir hier unten mal rechts rum. So. Und dann wollen wir uns mal bei Instaheat umschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass wir dort jetzt vielleicht ein bisschen mehr finden. Ist schon irgendwie sehr verdächtig, dass beide Boiler kürzlich erst gewartet wurden und dann hochgehen. Ne? Von daher äh, könnte ich mir vorstellen, dass äh, wir dort irgendwas finden. Dass die Leute, die die Dinger warten, da mit verstrickt sind drin. Schauen wir doch mal. So. Da ist unser Ziel. Wunderbar. Und dann schauen wir uns mal um bei Instaheat. Instaheat Fabrik, 14.45 Uhr. Mitten in der Einfahrt geparkt. Wer macht denn sowas? LAPD Detectives, ma'am. We need to speak to someone in charge. I see. Well, duty manager for today is Mr. Rasick. You should find him in his office. Very schön, sehr freundlich. You are ist das hier? Oder nicht so? Ich glaube nicht. Aber hier hinten vielleicht? Nee, ne? Was wollt ihr eigentlich alle von mir? Warum sollte ich allen in die Nase, äh, gegen die Nase gehauen haben? Gut, probieren wir es doch mal hier, wo Manager dran steht. Mit großem roten Pfeil. Das könnte helfen. Ah, hier ist er doch. Detective Phelps and Biggs, Arson. We're investigating a couple of house fires. What can you tell us about this? Pressure regulator from a Model 70 here. Let me take a look. We have a problem. This has been tampered with. What? You see this diaphragm? It forms a seal across the saddle here. Gas flows across from here to here. The diaphragm regulates flow. It's been reversed. It's a subtle change, but it means the gas never closes off properly. So eine Sauerei. Na ja, klar, wenn das Ding nicht dicht abschließt, dann kann es nicht funktionieren. So you're telling me that this is not a manufacturing fault or service repair? I don't think there's anything inherently wrong with the design. Warum hast du gerade so gezögert am Anfang? Das klang aber seltsam. Oh Quatsch, ich wollte nicht auf die Lüge, Mann. Either these heaters are flawed and inception. Ich habe mich verdrückt, verzeih. Which is it? If you want to pursue that line of questioning, we could have our day in court. Ich habe mich verdrückt. Ich wollte auf die zwei. Nicht auf die drei. Nee, nee, passt schon. Lass mal hier. You're off the hook for now. You're telling me that you've never had any problems with so, this heater. Besser. Look, you've changed the design since the Model 70. These things are still being installed. It's the demand. None of us could keep up with the amount of housing going up. At the budget end, we're still using some of the old stock. We are installing 100 heaters a week. They're not all faulty. They're not all safe either. Und das sollten sie eigentlich sein. Are these diaphragms prone to failure? They uh, tend to go after a while. The rubber lasts quite a few years and then it perishes. 
So the guy's names that I've been seeing doing the repairs on the heaters, they're fully licensed and accredited. Sure, of course they are. Ich hatte gerade gesehen, als, wir, als ich ja aus Versehen auf Lüge gedrückt habe, dass da irgendwas stand mit der Wartung. Äh, Boiler, der von Wale gewartet wird. Steht da irgendwas? Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie wichtig ist. Na gut, äh, es geht ja erstmal darum, das Ding wurde gewartet und dann ist es hochgegangen. Ne? Das ist ja, vielleicht sollen wir darauf gehen. Mal schauen, ich keine Ahnung. I think you're lying, Rasek. I think some of your men aren't fully licensed. You're desperate to cover your sales. And how are you going to prove that, Detective? Name me one of my guys who would have overlooked a fault like this. Die Frage wurde so gestellt, dass das eigentlich gut passen würde, ne? Oder Ryan? Ich habe halt keine Ahnung. Irgendeiner. Äh, ja, Ryan, Wale. Äh, nehmen wir mal Wale, keine Ahnung. Ist ja auch egal eigentlich, oder? What about Reginald hey, passt Barley? sogar, cool. You know about Varley. He's on the run for a divorce interstate. It's not so bad. You in the habit of hiring criminals, Rasik? I need guys, Detective. This boom is a once-in-a-lifetime opportunity. I want you to get me a copy of the list of your installers. Okay, I'll get it for you. Okay. There, around a dozen of them. Housing business is going crazy at the moment. So, da haben wir ja zumindest schon mal ein paar Namen und Kontaktdaten. Unten steht auch Reginald Varley mit drauf. Und äh, wie ist der andere? We are not gonna rouse that whole list. Nee. Wie ist denn der andere? Ach, Matthew Ryan, genau. I want to run it by R and I. Cross reference for arsonists. See if any of these guys have any previous. Sir, I need to use your phone. Go right ahead. Mhm, mm okay. Warum nicht? So, wo ist denn das Telefon? Ach, hier vorne. Okay. Operator, give me R and I. Putting you through now. Well, you don't see that. Phelps, every badge twelve forty-seven. How can I help, Detective? I need to know if any of the following names have a previous criminal history. Okay, Detective, run the names. Acevedo Ernesto, Clemens Walter, Elgram John, Gable Leroy, Kellegrew Peter, Kuttner Robert, Limehouse Albert, Manning Franklin, Neves Raymond, O'Brien Thomas, Ryan Matthew, Spurgeon William, Varley Reginald, Zurich Stephen. Das war ein zünftiges Tempo. Clemens Walter, previous conviction for arson and malicious damage. Burned down a house in Westwood in 1942. Four-year jail term. Thanks. Sehr gut. Ryan Matthew, charge for contempt of court, attempted murder, plea bargain down to assault charge. Anyone else? There is a Reginald Varley wanted for murder by Detroit Police Department. Für Mord. Thanks. You've been a big help, young lady. <laughs> okay. Das ist ja ordentlich was. Your employment roster is quite a rogues gallery, Mr. Rasick. Desperate times indeed. Good, so we'll have with him sprechen. Do you have an address for Clemens? He's uh, working on an apartment building on uh, Catalina and Third. What about Ryan? Currently working at a housing development on Normandy and First Street. Varley, where is he? Beverly and Mariposa, currently working on a new housing development. Hey, Varley's a good guy. You can't harass all my people. These guys have lockers. Yes, they do, but my men have a right to some privacy. Don't you need a warrant or something? Show him and keep quiet. <laughs> okay, schikanieren ist auch lustig, ne? Wenn alle gesucht werden wegen Mordes Here. oder irgendwelchen Happy Sachen. Now. Stick around, Mr. Rasick. Okay, schauen wir uns mal um. So, hier haben wir Walter Clemens. Was haben wir denn da schönes? Gesetz und Autorität. Ein anarchistischer Aufsatz von Pierre Kropotkin. Was auch immer. Druck, anarchistische Gesellschaft von Los Angeles. Na, das klingt ja super. Clemens is a fellow traveler. <lacht> Gut, aber oh, wir können es aufklappen, okay? Wenn Ignoranz die Gesellschaft und Verwirrung die Köpfe der Menschen beherrscht, werden Gesetze vervielfältigt. Die Gesetzgebung soll alles richten. Und jedes neue Gesetz ist ein neuer Irrtum. Wollt ihr mir jetzt das ganze Ding anzeigen? Oder wie sieht's aus? 
Die Menschen werden verleitet, von ihnen zu fordern, was nur aus ihnen selbst kommen kann. Aus ihrer eigenen Bildung, ihrer eigenen Moral. Na dann. Wenn ihr meint. Gut, mehr schien es da drin ja nicht zu geben. Schauen wir mal weiter. Als nächstes Ryan. Was ist denn hier los? <lacht> Haben wir hier irgendwie so eine kleine Anarcho-Gruppe oder wie sieht's aus? Ja, aber die ganzen Anarcho-Zettelchen hier? Gesetz und auch Autorität. Schon wieder das anarchistische Essay. Okay. Ähm. Gut. Some light reading on the merciless capitalist machine. Gut, äh, können wir noch irgendwas anderes anschauen? Nee, ne? Lass mich raten, was bei Wade drin ist. Vielleicht ein anarchistisches Essay? Nein! Oh! Moskill vertreibt Moskitos sofort. Auch gegen Mücken und Sandfliegen für drinnen und draußen. Oh oh. A company went through thousands of these in the war. Still got eaten alive. Barley has a problem with bugs. Eine Moskitospirale und wir erinnern uns, dass äh, das äh, Ding vom Chef der Feuerwache mit benutzt wurde. You know that a mosquito coil takes an hour to burn down, Rasik? No, I didn't know that. It's a favorite choice of ignition by arsonists. Gives them time to get away. You're crazy. He probably lives near the canals in Venice. Mind if I leave you to it? I got work waiting. Okay. 